套索的全谱。全谱还给我，休想！啊！嘿，师弟，小师傅，站住把两页全谱还给我，你拿着也没用。我拿着就有用，赶紧让开！休想！好！好！走！再不让开，我就不客气了。那你也别想走。和尚，为什么总跟着我？把全谱还给我！少林寺都快被官兵给毁了，你还要这两页全谱？没想到你是个趁火打劫的小人！你敢骂我？开门！好，好小兄弟，你没事吧？是是鬼啊！哎，没事没事，哎，没事。哎，小兄弟，你功夫可真棒啊！帮我打跑了狗。哎，你干什么去啊？你见到一个穿黑衣服的女子吗？
相信我。哎，他是不是穿着一身黑衣服？对，哎呀，没错，跟我来，走走走，哎，来呀。是不是那个女的？哎，是不是她？好像是。你别好像是，我说就是她。你看，肯定是她。对，就是她。哎，没错吧？刚才你一说，我就知道是她。哎，我跟你说个秘密啊，这里面所有的美女都是被抓进来的，只有她是自己进来的。自己进来的？啊，她会。他会功夫的，尽出自如。好妹子，你别哭了。我想我娘。想有什么用？你就是把眼睛哭瞎了也没有用。我们只有想办法逃出去。逃。想往哪儿逃？到处都是官兵，逃出去了也得被抓回来，不杀掉也得打个半死。进宫伺候皇上有什么不好？吃香的喝辣的，有朝一日册封了，享不尽的荣华富贵。你要想伺候皇帝老儿，你就去伺候好了。我去伺候他。有人。美女们，你们的福气到了。求求你们，是哪个？求求你们放了我吧！放了我们吧！求求你们，我也求求你们，求求你们放了我。不要紧张，我是来救你们的。姑娘，快走啊！姑娘们，相信我，我救你们出去，外边有人接应你们。事情你最好不要管，否则你就没命了。我现在不跟你要全谱了，你快点走，不然没时间了。你救不了他们，你放了人，官兵还会抓人。何时是个休止？先救人再说。你让开！你走不走？姑娘，你。姑娘，你。都走不动路了，你跟他有什么意思啊？跟他还不如跟我没兄弟呢。姑娘再一意孤行，我就不客气了。姑娘，你有什么事情也不能让这么多人陪你送死，你快让开！我是为了救更多的人。你再不让开，我就动真格的了！你，姑娘，你，你再不走，只怕我们都成了孙霸的刀下鬼。
美女，别怕，我来救你们来了。哎，走走走走，快呀，快走！哎，快点，快点，快点，快走，走走走，哎，往这边。我不知道你是什么人，但是现在你还是快点走吧。以后不许跟着我。你为什么要偷少林寺的拳谱？把拳谱还给我，我就不再找你了。用完我就还你。我告诉你，以后有我在的地方，不许你再管闲事。走开！快，快，快，快走啊！快，站住！不许跑！你不用抓我，我跟你回去。我自己来。哎呀，还真有想进宫做妃子梦的。来来来来来，我看看。哎呦，长得可真漂亮啊！小美人。要想进宫见皇上，那你得先犒劳犒劳我呀、啊。你想干什么？哎、啊，我想看看献给皇上的东西。你敢吗？<笑>我有什么不敢的？你自己来拿呀。<笑>
是师傅。功法可曾追回？弟子不猜，让他私走了两夜。不过弟子已经知道那黑衣人的身份，是一女子。一名女子，一名女子盗走了我阿魔功法的两夜，说不定还和我们有缘分呢。达摩功法。即使是丢失了两夜，我们也一定要把它找回来，绝不能落入别人之手，给民间带来不必要的灾难。师傅，弟子一定讨回全谱。嗯、师傅，洛阳王高齐王爷来了。那姑娘怎么办？她现在在哪儿？她在后面山洞里。好，你下去吧。是，师傅。嗯。这是。我让弟子们用了近半个月的时间，抄的一次《达摩功法》里边的《心意经》。贵重，贵重，太贵重了。这是老衲的心意。大师跟我相交多年，如此贵重的礼物送给我，当我是自己人了，多谢了。啊，大师，我可以练这个功法吗？少林功法重在健身，如果有心存邪念的人练了，只会带来灾祸。啊，大师说的对。姑娘，我给你送吃的来了，已经饿坏了吧？姑娘，嗯。近来尘世纷扰，弟子们都难以静心清修啊！哎，朝廷扩充后宫，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已过于浩繁，但如今废力频繁，战乱又多，谁得了天下，不想及时行乐。世人只知行乐，却不知道乐根是苦啊！尘世纷扰，大师是如何看破的？
世上的事，本来就是透的，透与不透，能不能看透，不在眼里，而在心里。小王还不明白，你为什么会独守着嵩山少林寺中，心中就不觉得悲凉吗？修禅之意，在于寂静。听说贵寺有一位西式高隐，曾是前朝的一员大将。你为什么不告诉我你的真面目？嗯，姑娘，你在哪儿？姑娘，姑娘，姑娘！哎哎哎哎哎！啊！阿弥陀佛，贫僧。一念之差，只是三十余口，丧生屠刀之下，子家不能保，何以保明主？啊，王爷还要在下吗？嗯，我给将军带来一样东西。还认识这把剑吗？当初这把剑握在你的手里，血刃胡人三千里，削尽头颅无数。当初的英雄，怎么能安于听晨钟暮鼓，对黄卷青灯呢？人死的还少吗？仗打的还少吗？这中原大地的血腥味儿还不够浓吗剑在呼唤着他的主人。哎，王爷，我们还是来下棋吧，就当他是我送给你的礼物吧。在佛的眼里，这只不过是一片废铁而已，或者说，是一个烧火的铁器。可是从我的眼中看起来，它就是一把剑，而且是双刃的。双刃的东西如果不去刺伤别人，就有可能伤到自己。啊！
方丈，听说你还不断下山讲经，广收佛徒，嗯，果真如此吗？哦，降佛弘法实为善事，天下之乱乱在个人野心太重，对于平民百姓无怜悯之心，你说呢，王爷？这是你的大弟子，哦，我说的没错吧？对，王爷真是好记性啊！我有个请求，请方丈准许。请讲。我想和你的大弟子切磋一下功夫。啊，大师，不用多虑，就这样了。我跟你比试一下，要尊重王爷。名师出高徒，师兄，你认识这位姑娘？是，就是她偷了一花五叶。那她怎么会在这里？这是个很神秘的女子，我已经和她交锋了几次。说不清他是从何而来，也不知道他要干什么。啊，慧空，哎，慧空，你在这守着，有什么事啊，就通知我。好。为师要下山去做一件佛事。你们在家里面一定要严守四规，嗯，记住，再不可外出惹是生非。王爷，请告辞。小和尚，你过来。哦，姐姐，你怎么了？过来，到这儿来。哎，你要干什么？师兄，救命啊！小和尚，你等着吧。好心好意伺候你，你忘恩负义！你对我的恩情，最后一起报。你把我扔在这里，要是没人来救我，晚上我会被狼吃的，我会后悔一辈子的。起来，走吧。你跟着我干什么？
，我这样回去多丢脸啊！你给我解开！哼，别想骗我！没有一点同情心，再遇见你，绝不帮你！嗯美女，这么多。人家有取不完的美女，我没兄弟，连一个老婆都讨不到，这天下也太不公平了。快走，快走，走！那不是少林寺和尚吗？就是在这里，我看见慧努师兄被装在囚车里拉进去了。梅兄弟，你看清楚了吗？哎，我当然看清楚了。三师兄，我还能认错吗？哎，还有那个孙爸，我们打了半夜，我还能认错他？没想到洛阳王高齐和孙爸是一伙的。如果孙爸进了洛阳王府，恐怕事情就复杂了。我想这军官兵有来头。没想到他们与洛阳王府有勾结，三师兄被抓了去，恐怕会凶多吉少。哎，得想办法把慧武救出来一个什么？哎，一个仙女啊！啊？哪有仙女？刚才还在这儿呢。
！只要我弄断你这只胳膊，你就算是废了。孙爸要的正是这个结果。耶！是你？你为什么要救我？因为你救过我，我不想欠你的人情。你进这王府里来，不仅仅是为了救我吧？没错，只是撞上了。你快走吧。慢。你要干什么？谢谢你救我。不用，因为你也救过我。把东西还我。什么东西？你从少林寺里偷的拳谱，你们的拳谱放着不练，我借来用用，有何不可？那是少林寺的秘籍，没有方丈的同意，谁也不能放开。我用完就还你。不行，现在就还我。现在我还没有用完。姑娘，别逼我动手去抢。你敢？我说过，用完就还给你。你快走吧，再闹下去。我们两个都是死。我可以练这个功法吗？少林功法重在健身。如果有心存邪念的人练了，只会带来灾祸。大师说的对。嘿，嘿，嘿。快快快！你们要干什么？你的死期到了，跟我们走。走。哎，咱们还是回去吧。我总觉得凶多吉少。别胡说。现在什么时辰了？现在不到二更。好了，我要进去了。我的话记住了吗？哎呀，放心，我记得清清楚楚。我就是把名字忘了，也不会把你交代的事情忘了。那好。再过一刻钟，就把这个和尚扔进火堆里，让他变成烧红薯，变成个火烧和尚。好，好，好，好，好。和尚，你和我孙爸对着干，没想到会是今天这个结果吧？你还是不服是吧？我孙爸，让你服了再说。嗯。哎。
我平常教你们练习什么拳了？螳螂拳。好，对准这个目标，给我上。是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，知道半夜三更让你们起床，知道为什么吗？你们知道为什么吗？是因为皇上要来了，皇帝要入寝了。当然，皇上不是现在要来，因为你们是为皇上选的美女，你们是要被带进宫去，都有可能成为皇上宠爱的人。一旦被皇上看上了，你们就是贵妃了。哎呦！半夜三更，皇上突然驾临，你就要沐浴更衣，伺候皇上。那时候，你们全家都会鸡犬升天，荣华富贵呀。所以。你们要严格训练宫中礼仪，以便将来讨好皇上。啊啊啊
天你们兄弟两个都跑不了了，死吧！啊！啊！啊！啊！啊！哎，把他给我扔到火堆里去！啊！啊！二师兄，终于出现了，杀！杀！杀！你是谁？不用怕，我不杀你，但你现在要跟我走一趟。走，走到哪里？救人，我要你把他们全部都放走。救，救什么人？放谁呀、啊？放少林和尚安全的离开高府，不得伤害任何人。少林寺和尚，少林寺和尚为什么会在我王府里面？
发生了什么事？这个小和尚不知为什么闯进王府，又打又杀。我们正在捉拿他。哎，你不是少林寺和尚吗？王爷，我让你放了我师弟。你师弟出什么事了？师弟被他抓起来了。我只是来寻找师弟。这是怎么回事、啊？哦，王爷是这样，前几天。奉您的命令到民间为皇上征集美女进宫，可没想到半道杀出个和尚来，抢走了民女。我怀疑这和尚与那女子有染，正在捉拿他。我不是叫你不要给少林寺和尚添麻烦吗？王爷，我们抓的不是少林寺的和尚，这个还不是少林寺和尚，这你是少林寺和尚。少林寺和尚怎么会淫乱民女，违反王法呢？你放了他！马上把他给我放怎么样啊？来了几天，还习惯吗？你家乡在哪儿？没有出来过吧？哎！紧张，不用紧张，咱们只是闲谈而已。这次呢，我要把你们送去皇宫。想来想去，还真有些舍不得。但舍不得，你们也得去呀、啊。如果你们长得再丑一点，我就把你们都留在我的身边了。你们看看，你们看看，你们长得那么好看，所以就只好把你们送给皇上了。我先给你们介绍宫里的情况，你们在心里也好有个准。不要紧张嘛，我只是给你们讲个故事。咱们的皇上啊，他是个酒鬼。他继承了皇位之后，把父亲、兄长、以前的旧部全都杀了。为什么呢？他恨他们从前不支持他，他杀了那么多人还不解恨，又把旧部的孩子。抓起来，用鞭子生生的抽死，死了还不算，还要把他们放进大锅里面煮烧。烧完之后，还要拿出来，把他们的骨头磨成灰呀！啊、哎呀，不要说了，不要说了，我求你不要说了，把,把这个。送进宫去，把他拉走
，你看着我的那个过来。转一圈，我看看，你是谁呀、啊？我这么丑的女人，怎么可以送给皇上？我啊，这么丑的女人，我怎么舍得杀呢？我要把她留在身边，把她留下。哇，还有一个更丑的。这乱世中间，还能找到这么丑的女人呢？把她给我留下。好，把其他漂亮的送进宫，这两个给我留下。对你确实忠心耿耿，光是忠心就够了吗？你给我招惹来多少麻烦，你打乱了我全部计划。你把少林寺的和尚都给抓起来了，以后方丈怎么还会相信我？一个老方丈，有那么重要吗？嗯，你懂个屁！知道少林寺的地位吗？少林寺是禅宗圣地。你知道大江南北有多少人信佛吗？在大街上，你随便拉住十个人，中间有九个人都会信佛。抓住了禅宗之祖，就是抓住了万众之心。你说，你是不是废物？你给我看好那两个和尚，不能再出任何事情。是，王爷的人，你怎么知道这里进来的女孩子都是想逃逃不出去的？而姐姐身怀绝技，还自己混进来，宁愿牺牲自己也要报仇。这仇肯定是齐天大仇。没错，只要他们把我当成美女送进皇宫。我就有机会杀掉那个暴君。我不该多问姐姐，他杀了我一家三十多口，我能忘记这个仇恨吗